ஸ்ரீ மகா கணபதி துணை குருவடி சரணம் திருவடி சரணம் ஓம் ஸ்ரீ மகா பரிவா சரணம் சனம் ஓம் ஸ்ரீ சங்கரானந்த சத்குரு சரணம் சனம் ஓம் ஸ்ரீ நவகிரக தாவதாப்பியோ நமோ நமக யூடியூப் நேயர்கள் அனைவருக்கும் பணிவான சிறப்பான வணக்கங்கள் ஜோதித வாசஸ்பதி எஸ் தங்கவேல் வழங்கும் குரு பகவானுடைய ஒரு அமைப்பை பற்றி குருவனுடைய பார்வை குருவனுடைய அமைப்பு என்னென்ன செய்யும் என்பதை பற்றி ஒரு சிறப்பு காணொலி வணக்கம் அதாவது குரு பகவானுக்கு முதல்ல வந்து அவர் எந்த கோயிலில் குடிகொண்டிருக்கிறார் அங்கே போனால் என்ன பலன் என்பதை பற்றி ஒரு இது குரு பகவான் திருச்செந்தூர் சென்று ஸ்ரீ செந்தில் ஆண்டவரை தரிசித்து வர வேண்டும் ஆலங்குடிக்கு சென்று ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தி பிரத பிரார்த்தனை செய்து வர வேண்டும் பட்டமங்கலம் சென்று குரு பகவானை வணங்கி வரலாம் இந்த மூணு கோயில் அந்த கோயில் குரு பகவான் ஒரு ஜாதகத்தில் பலமாக இருந்தால் தன் தசி தன்னுடைய தசையில் கர்மத்தின் பலனை அனுபவிக்கும் காலம் பெற்ற மக்களால் நன்மை பெறும் நேரம் குழந்தைகளை கொஞ்சி விளையாடும் காலம் அரசாங்க நன்மை வெகுமதி சிறப்பு பரிசு இவைகளையும் பட்டம் பதவி இவைகளும் தானாகவே வந்தடையும் நேரம் வாகன சுகத்தை அனுபவிக்க வேண்டிய நேரம் இறையருள் சித்திக்கும் காலம் இறையருள் வந்து அருமையர் சித்திக்க கூடிய காலம் குரு பகவானுடைய ஒரு நல்ல அதாவது வந்து ஜாதகத்தில் எல்லா இதுவுமே நல்லா அமைப்பு வரும் சொல்ல முடியாது ஒரு சில நல்ல அமைப்பு இருந்தால் போதும் குருவனுடைய அரளாசி பெறுவார்கள் எடுத்த காரியம் வெற்றி அதனால் மகிழ்ச்சியும் பெற வேண்டிய ஒரு அமைப்பு உண்டு குரு பகவான் தோஷம் அடைந்து தோஷம் அடைந்தால் அதற்கு எத்தனையோ கணிதம் இருக்கிறது அதாவது வந்து நீசம் நீச டிகிரியில் இருந்தால் அப்புறம் ரெண்டாவது வந்து ஒரு பாவ கிரகத்தோட சம்பந்தப்பட்டால் பாவ கிரகம் என்றால் அவருக்கு ஆகாத கிரகம் என்று குரு பகவான் சுக்கர பகவானோட சம்பந்தப்படும் போதோ குரு பகவான் புத பகவானுடைய சப்பந்த சம்பந்தப்படும் போதோ ஒன்னா குரு வந்து அந்த அந்த கிரகத்துக்கு சுக்கரனுக்கு பின்னாடி இருக்கணும் முன்னாடி போயிட்டா பலன் வந்து வேலை ஏன்னா அவங்க அவங்களும் வந்து சீக்கிரம் சீக்கிரம் போய் முடிக்குவாங்க ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு வீட்டில் இருக்கிறார் குரு புத பகவான் பின்னாடி இருக்க வேண்டும் புத பகவான் முன்னாடி இருக்க வேண்டும் குரு பகவான் பின்னாடி இருக்க வேண்டும் குரு பகவான் சுக்கர பகவான் அதுக்கு பின்னாடி இருந்துட்டா எந்த பாதிப்பும் இல்லை இந்த அமைப்பு தான் குரு பகவான் தோஷம் அடைந்து தன்னுடைய தசையில் அரசாங்கத்தால் தொல்லைகளும் பெரியோர்களின் வசமாரியும் பெரும் காலம் பிள்ளைகளால் பண இழப்பும் அவர்களால் வேண்டப்படாத பல தொல்லைகளும் ஏற்படும் கால்நடைகளால் வாகனங்களால் செலவு ஏற்படும் எண்ணி எண்ணம் கைகூடாத காலம் வாழ்க்கையில் பல படிப்பினை சந்திக்க வேண்டிய நேரமும் ஆகும் பெரியோர் பிள்ளைகள் இவர்களின் நிலப்பை கூட சந்திக்க வேண்டிய நேரமாகும் இந்த குரு பகவானுடைய இந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா குரு பகவானுடைய பார்வை முதல் பார்வை அஞ்சாம் பார்வை என்று சொல்லது அஞ்சாம் பார்வை அஞ்சாம் பார்வை என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு அமைப்பு முதல்ல வந்து அது குழந்தை குழந்தை கிடைக்குமா என்பதை அஞ்சாம் பார்வையால் தெரிந்து கொள்ளலாம் ஏழாம் பார்வை ஏழாம் பார்வை வரக்கூடிய மனைவினால் நல்ல அமைப்பு பெறுமா அவருடைய பார்வையில் வந்து நல்ல அமைப்பு கிடைக்குமா அப்படிங்கிறத வச்சு பார்த்துக்கணும் ஒன்பதாம் பார்வை பாக்கியம் பாக்கியம் என்று சொன்னால் அப்பா சம்பாதிக்கிறா இல்லையா அந்த ஜாதகர் சம்பாதிப்பாரா என்பதை பற்றி ஒன்பதாம் ஒன்பதாம் பார்வையை பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம் அதாவது வந்து இந்த அமைப்பு பிரகாரம் எடுத்து வச்சு பார்த்து குரு பகவானுடைய ஒரு அமைப்பில் அஞ்சு ஏழு ஒன்பது வந்து பார்வை அந்த அஞ்சு ஏழு ஒன்பதில் முதல் பார்வை வந்து இந்த அமைப்பில் பலன் வரும் இதுதான் முக்கியம் அதில் வந்து முதல்ல வந்து அவர் நல்லா இருக்கிறாரா நல்லா இல்லையா என்பதை ராசி அம்சம் மற்றும் திரகோணம் திரிசாம்சம் இதில் எல்லாம் வச்சு பார்த்துக்கிட்டு தான் நாம் வந்து அந்த ஒரு ஒரு கருத்தை நல்ல கருத்தை சொல்லணும் இல்லை என்றால் கொஞ்சம் அரை பார்த்து தான் நாம் இருக்கணும் சரி குருவின் கோவிலிலே அருளாசி பெரும் காலம் எப்பொழுது இல்லை என்றொரு நாள் இல்லாமல் படுக்கையில் விழுந்து பரிதவிக்காமல் தொல்லைகள் எனும் துளியும் இல்லாமல் கலகலவென காசுகள் சேரும் காலம்தான் குருவின் அருள் பெற்ற காலமாகும் பிறவி பெருங்கடலில் முத்தாய் பிறப்பதற்கும் கல்வி எனும் அழியா செல்வத்தையும் திருமணம் என்ற சொர்க்கத்தையும் பதவி உத்தியோகம் தொழில் என்னும் செல்வத்தை அள்ளி தருபவர் ஸ்ரீ குரு பகவான் என்று அழைக்கப்படும் வியாழ கிரகம்தான் ஒவ்வொரு ராசிகளில் ஒரு வருடம் என்ற நிலையில் பன்னெண்டு ஆண்டுகளில் தன் சுற்று வட்டத்தை முடித்து கொண்டு தன் முயற்சியை மீண்டும் ஆரம்பிக்கிறார் ஒவ்வொரு ஜோதி ரப்பத்திற்கும் குரு பேசி பலன்கள் வெளியிடுகின்றன இங்கே சொல்ல இருப்பது குரு பகவான் பிறந்த ஜாதகத்தில் உள்ள லக்னத்துக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஏழு எட்டு பத்து பதினொன்றில் வரும் காலம் செல்வம் புகழ் வெற்றி இவைகளையும் அஞ்சு ஆறு ஒன்பது பன்னெண்டில் வரும் பொழுது மனக்கவலை துன்பம் செல்வம் இழப்பு தீரும் குரு பகவான் பிறந்த ஜாதகத்தில் உள்ள சூரியனுக்கு ஒன்று ரெண்டு நாலு ஏழு ஒன்பது பத்து பதினொன்றில் இருந்தால் தொழில் உத்தியோக உயர்வும் மூணு அஞ்சு ஆறு எட்டு பன்னெண்டில் இருந்தால் அரசாங்கத்தினால் தொல்லதிகள் வியாதிகள் துன்பம் உண்டாகும் குரு பகவான் பிறந்த ஜாதகத்தில் உள்ள செவ்வாய்க்கு ஒன்று ரெண்டு நாலு அஞ்சு பத்து பதினொன்றில் வரும் பொழுது வெற்றி வாய்ப்பு மகிழ்ச்சி புகழ் மூணு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பன்னெண்டில் இருந்து மன அமைதியின்மை வியாதி கலகம் துன்பம் இவைகளை சந்திக்க
பத்து பதினொன்றில் வரும் காலம் மாணவர்களுக்கு பொறுக்காலமாகும் தேர்வில் வெற்றி போட்டி பந்தயங்களில் எதிர்பார வெற்றி பதவி பட்டம் பெருநிலையும் மூணு அஞ்சு ஆறு ஒன்பது பன்னெண்டில் வரும்போது திறமை வெளிப்பட முடியாத நிலையும் அறிவு ஜீவிகளும் திணறும் தடுமாறும் காலமாகும் குரு பகவான் பிறந்த ஜாதகத்தில் உள்ள குருவுக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஏழு எட்டு பத்து பதினொன்றில் வரும் பொழுது எடுத்த காரிய வெற்றியும் உடல் நலமும் அஞ்சு ஆறு ஒன்பது பன்னெண்டில் பகைவரால் தொல்லையும் பண இழப்பும் ஏற்படும் குரு பகவான் பிறந்த ஜாதகத்தில் உள்ள சுக்கரனுக்கு ரெண்டு அஞ்சு ஒன்பது பத்து பதினொன்றில் வரும் பொழுது செல்வமும் மனமகிழ்ச்சி சொத்துக்களால் நன்மை ஒன்று மூணு நாலு எட்டு எட்டு பன்னெண்டில் சொந்தங்களால் துன்பம் பண இழப்பும் ஏற்படும் குரு பகவான் பிறந்த ஜாதகத்தில் உள்ள சனீஸ்வரனுக்கு மூணு அஞ்சு ஆறு பதினொன்று பன்னிரெண்டில் வரும் பொழுது சொத்துக்கள் வாங்கக்கூடிய ஒரு காலம் மகிழ்ச்சிகரமான சூழ்நிலை உண்டாகும் ஒன்று ரெண்டு நாலு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்தில் வியாதி சண்டைகள் மனம் தடுமாறும் நிலை ஏற்படும் கோசார குழு பிறந்த ஜாதகத்தில் உள்ள சூரியனை அல்லது சந்திரனை சுக்கரன் பார்க்கும் பொழுது ராசி அல்லது லக்னத்திற்கு ஏழாம் இடம் ஏழாம் அதிபதி இவர்களை பார்க்கும் காலம் குரு அல்லது சுக்கரன் இருக்கும் இடத்திற்கு திரிகோணத்தில் வரும் பொழுது பிறந்த ஜாதத்தில் உள்ள செவ்வாயை கடக்கும் பொழுது அதே செவ்வாய் ஏழாம் இடத்திற்கு சம்பந்தம் பெறும் காலமும் அல்லது பிறந்த ஜாதத்தில் உள்ள செவ்வாய் ஏழாம் இடத்திற்கு சம்பந்தப்பட்டு கோசார குருவை பார்க்கும் காலமும் ஒருவரின் திருமணம் நடைபெறும் காலமாகும் பிறந்த ஜாதகத்தில் உள்ள சனிக்கு திரிகோணத்தில் மூணு ஆறு பதினொன்று பன்னிரெண்டில் வரும் காலம் வெற்றியும் சொத்துக்கள் வாங்கும் காலமும் தொழில் உத்தியோகம் பதவி உயர்வு அமையும் பொற்காலமாகும் பிறந்த ஜாதத்தில் உள்ள சூரியனை பார்க்கும் காலம் உத்தியோகம் உயர்வுக்கு அரசாங்க தொடர்பு அதனால் நன்மை ஏற்படும் கோசார குரு லக்னம் அல்லது ராசிக்கு அஞ்சு ஏழு ஒன்பது பதினொன்றாம் இடங்களை பார்க்கும் காலம் அதே நேரத்தில் கோசார குரு பிறந்த ஜாதத்தில் உள்ள சூரியனை பார்க்கும் காலம் உத்தியோகம் அமையக்கூடிய காலமாகும் கோசார குரு ரெண்டாம் அதிபதியின் வீட்டிற்கு அல்லது ரெண்டாம் அதிபதிக்கு அஞ்சு ஒன்பதில் வரும் பொழுது பதினொன்றாம் அதி பார்க்கும் வீட்டிற்கு வரும் காலம் எதிர்பாராத வெற்றியும் செல்வமும் சேரும் காலமாகும் அதில் யூரேனியஸையும் பார்க்கணும் கோசார யூரேனியஸ் பிறந்த ஜாதத்தில் உள்ள குரு இருக்கும் வீட்டிற்கு வரும் காலம் அதிர்ஷ்டம் தரும் காலமாகும் கோசார குரு லக்னத்தை அல்லது ராசிக்கு லக்னத்திற்கு பத்தாம் இடத்தை பார்க்கும் பொழுது நலன் தரும் காலமாகும் கோசார குரு பத்தாம் இடத்தில் சரியான வகையில் வரும் காலம் பொற்காலம் என்பது கருத்தாகும் கோசார குருவும் ஜனஜாலத்தில் உள்ள கிரகங்களும் ஒரே பாதையில் வருவதை சமாகமாகம் எனப்படும் கோசார குருவும் பிறந்த ஜாலத்தில் உள்ள சூரியனும் சந்திரனும் ஜனநாத லக்னம் சமாகம் ஏற்படும் காலம் உத்தியோகம் புகழ் லாபகரமான தொழில் அமையும் கோசார குருவும் பிறந்த ஜாலத்தில் உள்ள புதனும் சமாகம் ஏற்படும் பொழுது கலைஞர்கள் எழுத்தாளர்களுக்கு பொற்காலமாகும் கோசார குருவும் பிறந்த ஜாதத்தில் உள்ள குருவும் சமாகம் அதாவது ரெண்டு பேர் ஒன்று சேர்றது காலம் திடீர் செல்வ சிறப்பு நீண்ட தூர பிரயாணம் புகழ் பெரியவர்கள் நல்லாசியும் கிட்டும் காலமாகும் கோசார குரு பிறந்த ஜாதத்தில் உள்ள சூரியனை அல்லது சந்திரனை ஜன லக்கணத்தை பார்க்கும் காலம் உன்னதமான நேரமாகும் கோசார குரு பிறந்த ஜாதத்தில் உள்ள ராகுவிற்கு அதில் திரிகோணத்தில் வரும் காலம் விஞ்ஞானிகள் ஜோதிடர்களின் பொற்காலமாகும் ஆராய்ச்சி பலன் தரும் பிரார்த்தனைகள் பலன் கொடுக்கும் காலம் தசாபுத்தி நாதர்களை கோசார குரு பார்க்கும் காலம் உங்களுக்கு ஒரு தசாபுத்தி நடக்குதுன்னா அந்த தசாபுத்தி நாதர் குரு பார்க்கும் பொழுது பல நன்மைகள் நடைபெறும் கோசார குரு ராசிக்கு தரும் அமைப்பில் வராத காலத்தில் அவர் பார்க்குமிடம் நலம் தருபவையே குருவின் பார்வையால் கோடி துன்பம் தீருமே குருவின் அஷ்டவர்க்கத்தில் அஞ்சு பிந்துகளுக்கு மேல் உள்ள இடங்களில் வரும் பொழுது எந்த நிலையும் நல்ல பலன்களை தருவார் ஒருவரை நட்சத்திரத்துக்கு மூணு அஞ்சு ஏழில் குரு வரும் பொழுது நலம் தரும் அமைப்பில்லை ஆனால் ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டில் வரும் பொழுது எந்த நிலையும் நலமே பயக்கும் இது தாரா விதியாகும் குரு பகவான் ராசிக்கு நலம் தரும் அமைப்பு ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு பத்து பதினொன்று மற்ற கிரகங்கள் வரும் இடங்களால் ஏற்படும் நலக்குறைவு ஏற்படும் நிலை அஞ்சு மூணு ஒன்பது பதினொன்று பன்னெண்டு ஆகும் குரு ராசிக்கு பாதிப்பு தரும் இடம் மூணு நாலு பத்து பன்னெண்டு மற்ற கிரக சஞ்சாரங்கள் நன்மை விலை அமைப்பு ரெண்டு அஞ்சு ஒன்பது பதினொன்று ஆகும் குணமிக குரு வியாழ குரு பகவானை மனமுடன் வாழ மகிழ்வுடன் தருவாய் பிரகஸ்பதி வியாழபாத குரு நேசா கிரக தோஷம் இன்றி கடாட்சி தருவாய் இதை பாராயணம் செய்ததால் குருவின் அருளாசி பெறலாம் நீங்களும் குருவின் அருளாசி பெறுங்களே அதே மாதிரி மறைமிகு கலை நூலில் வல்லவன் வானவர் கிருஷ்ணன் மந்திரியாக நர்சோரி கற்பக பொன்னாட்டின் கருவினாகி நிர்தனம் செவிக மண்ணில் நீடு பக்கத்தை நல்கு மறைவன் குருவியாளர் மலர்பாதம் போட்டிபட்டி இந்த மாதிரி இந்த குருபார்வையில் வந்து இந்த மாதிரி பலன் தான் நடக்கும் உண்மையான விதி இதுக்கு மீறி விதியும் கிடையாது கதியும் கிடையாது இதில் இப்படி இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி வந்து கோஷாரத்தில் வந்து இந்த மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் என்பது என்னுடைய கணிப்பு அதே மாதிரி பார்வைகள் என்று சொன்னால் அஞ்சு ஏழு ஒன்பது பார்வை முதல் பார்வை வந்து புத்திர அதாவது குழந்தை பாக்கியம் இருக்குதா இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்கிறது அதே மாதிரி வந்து ஏழாம் பார்வை வந்து இந்த ஜாதகனுக்கு வந்து கல்யாணம் திருமணம் போக்குவரத்து ஏழாம் பார்வை எந்த வீட்டை பார்க்குது என்ன
அதே மாதிரி வந்து தனுசு மீனம் வந்து ஆட்சி வீடாகும் உங்கள் அனைவருக்கும் குரு பகவான் அவர்கள் பரிபூர்ணமாக கிடைக்கும்படி வேண்டிக் கொண்டு ஜோதிட வாசஸ்பதி சே தங்கவியல் வழங்கிய குரு பகவானுடைய ஒரு அமைப்பிலே ஒரு நல்ல வீடியோ போட்டுள்ளேன் நன்றி வணக்கம் கூறி லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் பண்ணுங்கள்